module for micro system fabrication in that we will be discussing photolithography micro system fabrication mems device ennu parayunnathu micrometer range illalla device aanu nammal parayunnathu that means normally oru device design cheyan vendi use cheyna tools onnu namukku ee oru mems device use cheyyum mems device design cheyan cheyumbo use cheyan pattilla because adha threm small aanu ആ സ്മോ അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനെ ഈ പറയുന്ന ടൂൾസ് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൊ ദാറ്റ് വി ആർ വി ആർ യൂസിങ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ദൻ മീൻസ് ഒരു ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് മെൻസ് ഡിവൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ വീരിയസ് മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആ ഫോട്ടോ ലിത്തോഗ്രാഫി അയോൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ and etch first one photolithography photolithography in the varan commonly use in the technique and very highly precise patterns is in right and mainly use in the technique and if it mainly use in the render components in the other one the optical image and second one photosensitive film optical image in the right another actually other macro scale in the image I reckon ആ മൈക്രോ സ്കെയിലുള്ള ഇമേജിന് നമ്മൾ മൈക്രോ സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിന് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു മാസ്ക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പാറ്റേൺ ഉള്ള ഇമേജ് അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് എവർ ബി ദ മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓൾ ഷുഡ് ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ എ ക്ലീൻ റൂം അതർവൈസ് ദസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റർ ചെയ്യും അതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും സോ ക്ലീൻ റൂമിൽ വേണം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ലിത്തോഗ്രാഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആവാം ഓർ എനി സിലിക്കൺ കമ്പോണൻസ് ആകാം സോ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ സിലിക്കൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൻ ഈ ഒരു സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ഫിലിം കോട്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഗ്രേ കളർ ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മാസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു മാസ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് ഉണ്ടാകും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഒരു എൻ്റെയർ സ്ട്രക്ചറും ലൈറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ലിത്തോഗ്രാഫീൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മാസ്കിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതാണ് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഓർ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടും വെക്കാം കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്സ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ലിത്തോഗ്രാഫിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മീൻസ് ലൈറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി മാറും ചില ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിളാവും അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റിനെയാണ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ബട്ട് വേറെ ചിലതുണ്ട് ലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോലിബിളാവില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ബട്ട് ഷാഡോ ഉള്ള പോർഷൻ ലൈറ്റ് വീഴാത്ത പോർഷൻ സോലിബിളാകും ദാറ്റ് മീൻസ് ഷാഡോ വരുമ്പോഴാണ് അത് സോലിബിൾ ആവുക അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു ഫോട്ടോ റെസിസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയും ലൈറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ സോലിബിളാകും ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനാണ് സെക്കൻഡ് റേ ഞാൻ ആ റേ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റേ ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് ഫ
അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ റെസ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ട്രേസ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റൻ്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മാറും ദെൻ നമ്മളൊരു സോൾവെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എല്ലാം സോലബിൾ ആയി പോകും സൊ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മാറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ മാറി ദെൻ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് സോൾവെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടി ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർഷൻ എല്ലാം സോലബിൾ ആയി പോകും അതാണ് സോലബിൾ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എച്ച് ചെയ്ത് കളയും അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റൻ്റെ കേസാണ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന പോർഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും എവിടെയാണോ ഷാഡോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് സോലബിൾ ആവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റേ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റേ വന്ന് വീഴുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല മാസ്കിലൂടെ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റേൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഡോ ആണ് സോ ആ ഒരു ഷാഡോ റീജൻ ആയിരിക്കും സോലബിൾ ആവുക അതാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളേഡ് അല്ലാത്ത പോർഷൻ സെക്കൻഡ് റേ വന്ന് വീഴുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന് വീഴാണ് മീൻസ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ അത് സോലബിൾ ആവില്ല ആസിഡ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നീക്കും സോ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ മീൻസ് അതാണ് ഒരു ഗ്രേ കളർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർഡ് റേ നോക്കുക തേർഡ് റേ വന്ന് തേർഡ് റേ വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല സോ ആ തേർഡ് റേൻ്റെ പോർഷൻ സോലബിൾ ആകും അതാണ് ഫിഗറിൽ തേർഡ് റേൻ്റെ പോർഷൻ സോലബിൾ ആണ് കാരണം വൈറ്റ് കളർ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ ഡെവലപ്പർ സോൾവെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോലബിൾ ആയി പോകും മീൻസ് സ്ട്രക്ചർ മാറിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് സ്ട്രക്ചർ മാറിയിട്ടുള്ളത് സോ ആ പോർഷൻ എല്ലാം സോലബിൾ ആയി പോകും ദെൻ വേണ്ടാത്ത റെസിസ്റ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എച്ച് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തു സോ ഒരു മാസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മാസ്കിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക മാസ്കിൻ്റെ അതേപോലത്തെ പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മാസ്കിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക സൊ അതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അത് പെട്ടെന്ന് സോലബിൾ ആകും ദെൻ ആ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പർ സോൾവെൻ്റ് വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യും സോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം നോർമലി ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പി എം എം എ സെക്കൻഡ് വൺ ടു കമ്പോണൻ ഡി ക്യു എൻ റെസിസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോൾവെൻ്റ് വെച്ച് ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ആ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സോൾവെൻ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെറോക്സൈഡ് ടെട്രാ മീത്തിയൽ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടി എം എ എച്ച് കീറ്റോൺസ് അസറ്റേറ്റ്സ് എല്ലാമാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻ്റ് പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സോൾവെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷാഡോയിലാണത് സോലബിൾ ആകാം മീൻസ് അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഡിസോൾവ് ആകും ഇവിടെയും രണ്ട് ടൈപ്പ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടു കമ്പോണൻ ബെസ് അസൈഡ് റബ്ബർ റെസിസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ കൊടാക് കെ ടി എഫ് ആർ റെസിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൽക്കലൈൻ
300 to 500 nanometer range wavelength lights common light to use here. So then, uh, then example light mercury vapor lamp use here. Then uh, deep ultraviolet light use here. Ultraviolet rays use here. X rays use here. The key are common light photolithography use here. Light sources. Next is photoresist application. So here photolithography mainly varanda and the component in varanda on the optical image and second one photoresist on the varnu. Either type photoresist in the varnu. Any or substrate like a enginiani photoresist apply jayana nana noka. So you better add an immediate or vacuum chuck you say that in the substrate in the hall day and maybe or vacuum chuck you say that in the Nuka vacuum check in the Mughal lighter or wafer place either tender. Adinde Mughal lighter or dispenser in the dispenser which it on photoresist spray jay. So first dispenser in the photoresist spray jay. Other wafer in the middle portion like him. It means or drop middle portion like a weed. Means our resist puddle middle portion like a weed. Then this is a wafer that we rotate. That is a spinner motor. We rotate spinner motor. We rotate vacuum check. We rotate the wafer. We the wafer. So, this is a resist spray. Photo resist wafer in the center, center portion. We place it. Place it. This wafer is rotate at a speed of 1500-8000 rpm. For 10 to 16 seconds. So, your wafer is rotating. That is why the photo resist in the center portion. If you have a plate, you can add liquid to it. If you rotate it, the liquid will spread out. That is the process. If you rotate it, the resist will spread out. So, the speed is 1500 rpm. The speed is set. This type photo resist you see in the thickness and uniformity in the base of the speed is at here. So, your rotational motion garnum, centrifugal force garnum, resist puddle allowed them. I mean, our resist drop nor another allowed the allowed portion like him uniformly spread dog. Once our uniform thickness achieve the garnum, motor stop it. Normally, the thickness of 0.5 micrometer to 2 micrometer thickness is achieved. So, this is the photoresist application method. So, this is the process of the disadvantage of the problem. We figure out the wafer and the wafer and the photoresist coat but in the end portion there are beads that means a bulge title portion that means so a bulge portion is controlled by rotating speed control means that slowly rotate the wafer and rotate the wafer once it is spread the wafer and spin it in high speed so that means a speed control is controlled by slow then Pin high speed spinning चाहिए थे गाइड नाले ये एक एच बीट्स फॉर्म चाहिए ना द उड़ीवा का मेटर। Next is photo resist development। नेट पर आरण्यो photo resist light expose photo photo resist लेके light expose इधर नाला इन्हें structure मारूं। पिन ने अदने नम्बर एक सॉल्वेंट लिए चु वो शेम ने वारना। सो दाने photo resist development stage ले वेरा। photo resist development stage लम same spinner है ना याना। रेसिस्ट अप्लाई जो यान यूज़ है ना आदेश पिन्नर द नया ना इवडे में यूज़ है ना द बट इवडे नमले स्प्रे जो है ना द उरी सॉल्वेंट आने स्प्रे जो है नेहरत नमले स्प्रे जो है ना द रेसिस्ट आने फोटो रेसिस्ट आने स्प्रे जो है ना द इवडे हाई स्पीड ले सॉल्वेंट आने स्प्रे जो है सॉल्वेंट आय then either solvent which is spray either or not, then distilled water which is to wash it. Next step is photo resist removal and post baking. So once development stage is carrying out, substrate in the middle, then we decide pattern form. Then 
डिस्कमिंग प्रोसेस पेफोम डिस्कमिंग पेफो प्रोसे मीन मैल ऑक्सीजन प्लास्म वे फोटो रेसीस्ट ऋमूव दें अद पस्ट बेकिंग जी पस्ट बेकिंग मीन वन ट्वेंटी डिग्री सेलश्यस ट्वेंटी मिनट्स बेकिंग बिकॉज डेवलपमेंट स्टेज सोलवेंट यूस फोटो रेसीस्ट ऋमूव सोलवेंट यूस आ सोलवेंटि एवं आर्फस अलग सब्सट्रेट ऋमेन अमूव बेकिंग वन पस्ट बेकिंग कहनेट रेसीड्यू ए बाकी फोटो रेसीस्ट ए इन रिटेन अच्छे ऋमूव सो इत्र फोटोग्रफी वर मेन स्टेजस्त